Estos son Amara y Sara. Como usted, trabajan para organizaciones humanitarias y de desarrollo. Todos quieren trabajar para estas organizaciones en cualquier parte del mundo, incluidos el personal, voluntarios y contratistas. Desempeñan un importante rol en asegurarse de no perjudicar a las comunidades que asisten. Las personas de esta comunidad han resultado afectadas por desastres, conflictos o pobreza. Algunas personas, como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, pueden correr más riesgo de sufrir abuso o daño que otras. Esto ocurre en programas humanitarios de desarrollo y que no son de emergencia. Las organizaciones humanitarias y de desarrollo suelen trabajar en entornos con personas vulnerables y marginadas. Los trabajadores, como Amare y Sara, deben tratar a todos en la comunidad con respeto. No deben aprovecharse de las comunidades a las que apoyan. Si lo hacen, perjudican a las personas, pueden destruir la relación con la comunidad y perder su empleo. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que Amare y Sara deben considerar? Estos trabajadores están en posición de poder, ya sea que trabajen en una emergencia o en desarrollo. Como oficial de un programa de fuera de la comunidad, Amare tiene poder debido a su edad, riqueza en comparación con las personas de las comunidades, experiencia, posición y género. Como movilizadora comunitaria local, Sara también tiene poder. La comunidad le va dirigiendo actividades, colaborando estrechamente con otros trabajadores humanitarios y de desarrollo y compartiendo información sobre recursos y servicios. Aunque no sea así, los miembros de la comunidad suelen creer que los trabajadores humanitarios y de desarrollo controlan el acceso a recursos y servicios. Por el contrario, los miembros de la comunidad suelen tener poco control sobre el acceso a estas cosas. Por esta razón, es posible que sientan que no pueden decir que no a cualquier cosa que estos trabajadores les pidan. Podrían tener miedo de que si dicen que no, ellos o su familia no recibirán ayuda u otros servicios. Los trabajadores deben considerar el poder que las personas creen que ellos tienen. Nunca deben abusar de su poder. Los trabajadores humanitarios y de desarrollo pueden abusar de su poder de muchas maneras. Una de las formas más perjudiciales es a través de la explotación y el abuso sexuales. La explotación sexual ocurre cuando una persona aprovecha su posición o poder y autoridad para abusar o intentar abusar de una persona vulnerable o con menos poder, con propósitos sexuales. Es cuando una persona convence, coacciona o manipula a alguien con menos poder para participar en una actividad sexual. Por ejemplo, si un trabajador humanitario o de desarrollo ofrece raciones adicionales o dinero a cambio de sexo, o un maestro de escuela ofrece eximir del pago escolar o subir la nota a un niño si participa en una actividad sexual con él. La actividad sexual no solo incluye el contacto físico, sino también otras acciones sin contacto físico. Por ejemplo, participar en conversaciones o compartir imágenes de naturaleza sexual en línea o por mensajes de texto. El abuso sexual ocurre cuando una persona obliga a alguien con menos poder a participar en actividades sexuales contra su voluntad. Por ejemplo, si un trabajador humanitario o de desarrollo obliga a alguien a besarlo o participar en actividades sexuales con él. Para ayudar a orientar a los trabajadores humanitarios y de desarrollo como usted, Amare y Sara, y mantener seguros a los participantes de los programas y las comunidades vulnerables, hay algunos principios importantes que todos deben seguir. Los trabajadores humanitarios y de desarrollo también deben tratar a los participantes de los programas y las comunidades locales con respeto, tanto dentro como fuera del horario laboral. La explotación y el abuso sexuales amenazan la dignidad de las personas que los trabajadores humanitarios y de desarrollo deben asistir y proteger. Los trabajadores humanitarios y de desarrollo no pueden tener relaciones sexuales con menores de 18 años, incluso si en el país es legal. No saber la edad de la persona no es excusa válida. Los trabajadores humanitarios y de desarrollo no pueden pagar por sexo. Tampoco pueden intercambiar empleo, bienes o servicios por sexo, ni siquiera sugerirlo. Los trabajadores humanitarios y de desarrollo no pueden tener relaciones sexuales con nadie que reciba asistencia o servicios, incluso si esa persona está dispuesta. Si cualquiera de estos principios se incumple, los trabajadores humanitarios y de desarrollo podrán ser castigados e incluso perder su empleo. En muchos países también podrán enfrentar acciones penales. 
¿Qué ocurre si Amare o Sara o alguien de la comunidad ve o sospecha cualquier explotación o abuso sexual por parte de otro trabajador de la organización? Deben informar sobre cualquier explotación o abuso posible o real que hayan visto o del que hayan escuchado. Nunca deben investigarlo por su cuenta. Es responsabilidad de otra persona averiguar los hechos. Si un trabajador como Amare y Sara no se atreve a informar, puede hacerlo de forma anónima mediante la persona de enlace de explotación y abusos sexuales de su organización o los mecanismos de denuncia de su organización. Para mantener la confidencialidad de la información, no deben compartirla con nadie. Todas las organizaciones humanitarias y de desarrollo deben contar con un mecanismo claro y fácil para que las personas planteen sus preocupaciones. Queremos que todas las personas estén y se sientan seguras y protegidas de cualquier daño. La explotación y el abuso sexuales perjudican a las personas vulnerables. Todos somos responsables de hacer cuanto sea posible para evitar que ocurra. Todo lo que Amara y Sara han aprendido en este video también rige para usted y su función, sea miembro del personal, voluntario o contratista de una organización humanitaria o de desarrollo. Si tiene cualquier consulta sobre este video acerca de cómo proteger a los participantes de los programas, comuníquese con la persona de enlace sobre protección o encargada de recursos humanos de su organización. Si puede, hable con su supervisor o director de protección, de violencia de género o de otra área técnica. Para más información, visite www.interaccion.org.